皆さんこんにちは今日本が食料をよその国から大変輸入しておりますその中で輸入ができなくなったりした時にどうなるでしょうね日本人は十分な食事はできなくなったり栄養不足になってしまいます一方世界では一日に一度の食事も取れないような食べ物がなくて困ってるっていうような人たちがたくさんいるのですそれなのに日本ではまだまだ食べられるのに捨てられてしまうっていうの食品が半分以上あるんですねそ,のそんなことからして私どもが、えー、今捨てられているものがどれだけあるかなっていうことをお話ししますと約500トンから800トンにもなるんですこの食品ロスのうち半分は皆さんのお家の中から出てくる生ゴミになってますそこで私たちは1ヶ月の間100人のお母さんたちが生ゴミについてどんなに出るのだろうかなっていうことを調べてもらいましたその結果こういうご本になっているんですが一番多かったのが調理する時に出る野菜くずでしたまだ食べられてる部分とか食べ残しているっていうような手づかずの食品などがたくさん出ておりましたもったいないですねどうでしたお米や野菜を育ててお魚を取って届けてくださるような人たちのご苦労や毎日食事を作ってくれるお母さんおばあちゃんまたお家の方たちのことを考えたりすると食品を買う時のお金のことも考えたりそしてまた捨てたゴミの処理はどうなるのみんなの町の中で燃料費をかけて処理してるんです。そういうことを考えますと少しでも食品のロスがなくなるように少なくなるような工夫をしていかなければならないっていうことになりますね、えー、ではこんな実験をしてみましょうじゃあこれから実験を始めてみましょう、えー、まず大根の方を厚く剥く方からお願いをいたしますはい。じゃあ始めます、はいさて、剥き終わりましたどちらがどのくらいになるでしょうか調べてみましょう薄く剥いた方が 11g それから厚く剥いた方が 24g、えー、半分くらい違いますね、えー、これは山梨県産で採れた野菜などで作った料理ですおいしそうですねじゃあこれからいただいてみましょう、えー、食べ終わりましたごちそうさまでしたこれが先ほどの残った、えー、食事です測ってみましょう測ったら147グラムありましたこれが先ほどの食事の残ったものです、えー、これをどういうふうに始末するかっていうことをやってみましょうねでこの残ったゴミの中にも水分がたくさん入ってますですからそれをですねこれでよく絞って水を出して
それから水を吸うような新聞が見えですねこれを包みますそして包んでしっかり、えー、したところで町のそれぞれに出される生燃えるゴミですね生ゴミを処理するものをこれの中に入れて出していただければ結構だと思いますまだまだこのほかにいろいろ工夫しなければならないことはたくさんありますけれども、えー、皆さんが今すぐできることをこれから実践していくことが一番大切なことだと思います、えー、また家族やお友達みんなでものを大切にありがたいっていう気持ちからもったいないっていう行動をですね毎日の生活の中で実行していっていただきたいお願いします